ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பேரல் ரீடிங் ஆன் த லைஃப் ஆஃப் மேன் ரிட்டன் பை சார் வால்டர் ட்ரலை இப்போ நம்ம இந்த போமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பார்க்கலாம் வாட் இஸ் ஆர் லைஃப் அ ப்ளே ஆஃப் பேஷன் ஸோ இந்த போமை ஆரம்பிக்கிறப்பே ஒரு ஆனஃபோராவோட பயிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு வாழ்க்கைனால் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறாரு அதுக்கு அவரே ஆன்சர் சொல்கிறாரு அ ப்ளே ஆஃப் பேஷன் அதாவது நல்ல உணர்ச்சி மிக்க காரியங்களுக்குரிய ஒரு ப்ளே அப்படின்றது தான் அதாவது இப்போது நாடகம் எடுத்துக்கோங்க அந்த நாடகத்தில் நீங்கள் சிரிப்பை பார்க்கலாம் அழுகையை பார்க்கலாம் துக்கத்தை பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பல உணர்ச்சிகள் வெளிப்படும் அதே மாதிரி பல உணர்ச்சிகள் வெளிப்பட்ட ஒரு நாடகம்தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அவர் மர்த் த மியூசிக் ஆஃப் தி விஷன் இதில் மர்த் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு லாஃப்டர் ஸோ நம்ம சிரிப்பு அப்படிங்கிறது தான் டிவிஷனுக்குரிய ஒரு மியூசிக் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது அது அவ்வளோ வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபைடான விஷயம் நம்ம சிரிப்பு அப்படிங்கிறது சிரிப்பு இல்லைனா மகிழ்ச்சி நம்ம மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது டிவிஷன் மியூசிக்கை வந்துட்டு டிவை டிவைட் பண்ணுற அளவுக்கு மியூசிக் ஆஃப் டிவிஷன் நிறைய டிவிஷனாக அந்த இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி லிட்ரலாக சொல்கிறதுன்னா நம்மளுடைய மகிழ்ச்சி வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கழிப்பை வந்துட்டு நம்ம இந்த வாழ்க்கையில் உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் மதர்ஸ் ஹோம்ஸ் த டயரிங் ஹவுசஸ் பி இதில் டயரிங் ஹவுசஸ் அப்படின்னா அந்த ஆக்டர்ஸ்க்கெலாம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் இருக்கும்ல அதுதான் டயரிங் ஹவுசஸ் ஸோ நம்மளோட அம்மாவோட கருவறைகள்லாம் எதோட ஒப்பிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா உடை மாற்றும் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேர் வி ஆர் ட்ரெஸ்ட் ஃபார் திஸ் ஷார்ட் காமெடி அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ நம்ம அம்மா வயிற்றுலேருந்து நம்ம வெளியே வரோம் ஸோ அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்மளை ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா எதுக்காகனா அடுத்து நமக்கு ஒரு காமெடி ஷோ வரப்போது இல்லை காமெடி ஷோ இந்த சென்ஸ் நம்ம லைஃப் இந்த காமெடி ஷோ அப்படிங்கிற லைஃபுக்காக நம்ம அம்மாவோட வயிற்றில் நம்ம உருவாக்கப்படுறப்போ நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம அம்மாவோட ட்ரெஸ் வச்சு நம்ம மா அம்மாவோட ஓம் வந்துட்டு ஒரு டயரிங் ஹவுசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹெவன் த ஜுடிஷியஸ் இதில் ஹெவன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சொர்க்கம் மேபி காட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் காடுங்கிறவர் வந்துட்டு ரொம்ப நியாயமானவர் ஷார்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் இஸ் இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்னா பார்வையாளர் ஸோ கடவுள்ன்றவர் மேலே வந்துட்டு ரொம்ப நியாயமான ஒரு ஆள் அவர் மேலேருந்து நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்படிங்கிறத அப்படி சொல்கிறாங்க ஸ்பெக்டேட்டர்னால் அவர் ஒரு பார்வையாளர் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் ரொம்ப நியாயமான தீர்ப்பை சொல்லுவார் அதனால் மேலேருந்து நம்மளை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு தேட் சிக்ஸ் அண்ட் மார்க்ஸ் ஸ்டில் ஹூ தட் ஆக்ட் மிஸ் இதில் அமிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா ராங் தேட் சிட்ஸ் இப்போ இந்த ஹெவனுங்கிறது வந்துட்டு இவங்க ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காங்க நான் தான் காடுன்னு சொல்கிறேன் லிட்ரலி ஹெவன் தான் காடு தான் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு சொர்க்கம் சொர்க்கம்ங்கிறது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா வானம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணிகிட்ருக்குன்னா உட்காந்து குறிச்சிட்ருக்கான் என்னத்தை குறிச்சிட்ருக்கு அப்படின்னா யாரெல்லாம் என்னென்ன தவறு செய்கிறாங்க அப்படின்றத குறிச்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆர் கிரேவ்ஸ் தேட் ஹைடஸ் ஃப்ரம் த செட்டிங் சன் அதாவது நம்மளோட கிரேவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளோட சாவ சாகுறதுக்கு அப்புறம் நமக்கு புதச்சி வைப்பாங்களே கல்லறை பரியின் பிளேஸ் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கிரேவ்ஸ் வந்துட்டு நம்மளை எதில் இருந்து மறைக்குது அப்படின்னா சன் இருக்குல்ல சன்கிட்ட இருந்து நம்மளை மறைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம குளிக்குள்ள ஒரு உடம்பை போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சன்லைட் அவங்க உடம்பு மேலே படாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங் சன் அப்படின்னு சென்ஸ் ஈவினிங் சன் அதாவது சூரியன் மறைய போகிற நேரத்தில் இருக்கிறது தான் செட்டிங் சார் அதுக்கிட்ட இருந்து நம்ம உடம்பு எது மறைக்குதுன்னா கிரேவ்ஸ் தான் ஆர் லைக் ட்ரான் கர்டைன்ஸ் வென் த பிளே இஸ் டன் ஸோ இந்த கல்லறை அப்படிங்கிறது எது எது மாதிரி அப்படின்னா ஒரு ட்ரான் கர்டைன் அதாவது வரைந்து வைத்த ஒரு திரை மாதிரி வென் த பிளே இஸ் டன் நம்மளோட வாழ்க்கை அப்படிங்கிற நாடகம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த வரைந்து வைத்த திரை மூலமாக நம்ம மறைக்கப்படுவோம் ஏன்னா அந்த வரைந்து வைத்த திரை தான் நம்மளோட கிரேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த ஸ்மார்ச் வி இதுக்கிடையில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நடந்துட்டுருக்கோம் லேயிங் டு அர் லேட்டஸ்ட் லேட்டஸ்ட் ரெஸ்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட ரோல்ஸை நம்ம வந்துட்டு ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கோம் எதுக்காகனா லேட்டஸ்ட் ரெஸ்ட்டுக்காக அதாவது நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அதில் படுத்து தூங்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம உடம்பு வந்துட்டு இப்போதைக்கு அங்கே இருக்கா இல்லாமல் அழுகி போயிடும் இல்லை ஸோ நம்மளோட சோல் வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் வந்துட்டு ஒரு ரோலை ப்ளே பண்ணுது லேட்டஸ்ட் அது அப்புறம் என்ன பண்ணா ஆகும்னா
ஆனஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு நல்ல முறையான சாவு வந்துட்டு நமக்கு இருக்கணும் தேட்ஸ் நோ ஜஸ்ட் அப்படின்னா அது ஒன்றும் வேடிக்கை பேச்சு கிடையாது அதாவது ஒரு நல்ல சாவு கிடைக்காதது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதில் எந்த ஒரு வேடிக்கை பேச்சு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் இதில் காமெடி பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது நம்ம நல்லா வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்லி இந்த போமம் முடிக்கிறாரு ஆதர் இன்ஃபர்மேஷன் சார் வால்டல் ராலே சார் வால்டல் ராலே ராலே ஆல்சோ ஸ்பெல் ராலே பார்ன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹேஸ் பேட்டன் நியர் பட்லேக் சால்டன் ஜீவன் இங்கிலாந்து டைட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் லண்டன் சார் வால்டர் ராலேக்கு வந்துட்டு இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் என்னென்னா அந்த ரேலி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவர் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் பறக்கிறாரு எங்கே பறக்கிறார் அப்படின்னா ஹேஸ் பேட்டன் இதில் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு ஏன் கொஷின் மார்க் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவரோட பிறந்த நாள் என்னென்னு தெரியாது ஸோ அது எங்கே இருக்குது அவர் பிறந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா பட்லேக் சால்டன் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது இங்கிலாந்தில் அங்கே தான் இருக்குது டைட் டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் லண்டன் எப்போ இறந்து போகிறார் அப்படின்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் லண்டனில் இறந்துடுறாரு இங்கிலீஷ் அட்வென்ச்சரர் அண்டு ரைட்டர் ஸோ இவர் வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு அட்வென்ச்சரர் நல்ல நிறைய இடங்களுக்கு போயிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவர் இவர் அதுவும் இல்லாமல் இவர் ஒரு ரைட்டர் அ ஃபேவரைட் ஆஃப் குவின் எலிசபெத் ஒன் ஹூ நைட்டட் ஹிம் இன் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ அவங்க யார் வந்துட்டு இவரோட ஃபேவரைட் அப்படின்னா இவர் இவரை வந்துட்டு யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா அவங்க குவின் இருக்காங்க அதில் எலிசபெத் ஒன் அவங்களுக்கு இவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஹூ நைட்டட் ஹிம் இன் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ அவரை வந்துட்டு இவர் இவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் நாள் வந்துட்டு நைட்டாக வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அக்யூஸ்ட் ஆஃப் ட்ரெசன் பை எலிசபெத் சக்சஸர் ஜேம்ஸ் ஒன் ஸோ எலிசபெத் ஒன்றுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அதனால் அவங்களுக்கு பதவி கொடுக்குறாங்க ஆனால் இவரை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரெசன் அப்படின்னா ராஜ துரோகம் ஸோ எலிசபெத்துக்கு அடுத்து ஒரு கிங் வர்றார் அவர் தான் ஜேம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அவரை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவரின் அவரோட பதவி காலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இவருனா இவர் வந்துட்டு ராஜ துரோகம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹி வாஸ் இம்ப்ரெஷன் இன் த டவர் ஆஃப் லண்டன் அண்ட் இவென்ச்சுவலி புட் டு டெத் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க லண்டன் டவரில் அவரை அடைச்சி வச்சு அவரை சாகடிக்கிறாங்க ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்ட் இன் ஃபைவ் புக்ஸ் ஃபஸ்ட் எடிஷன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் த டிஸ்கவரி ஆஃப் வினியா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவரோட ஒர்க் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்ட் த டிஸ்கவரி ஆஃப் வினியா அப்படிங்கிறது ஹிஸ் போம்ஸ் ஆர் அவரோட போம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா கீழே வரது எல்லாமே அவரோட போம்ஸ் த அட்வைஸ் அனதர் ஆஃப் த சேம் கான்சிட் பிகாட்டன் பை த ஐஸ் எபிடாப் ஆன் சார் ஃபிலிப் சிட்னி எபிடாப் ஆன் த ஏர்ல் ஆஃப் லெசிஸ்டர் ஈவன் சச் இஸ் டைம் த எக்ஸிக்யூஸ் எக்ஸ்கியூஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவரோட போம் இது எங்கேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஆத்தர் டீட்டெயில் அப்படின்னா பிரிட்டானிகா டாட் காமில் டிஸ்கஷன் செக்ஷன் இந்த பேலல் ரீடிங் மூலமாக நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா அகெயின் நம்மளோட சேம் தீம் தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஓமோட சேம் தீம் தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு லைஃப் இஸ் ஷார்ட் அண்டு நம்ம நான் நல்ல வாழ்க்கையை வாழணும் ஆனஸ்டான ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போ மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் லைஃப் இஸ் ஷார்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ளே அப்படிங்கிறது தான் இதுலேயும் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த போமோட புரிதல் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஷன் செக்ஷனில் எழுதுங்க ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ரைமிங் ஸ்கீம் A rhyme scheme is the pattern of sounds that repeats at the end of a line or a stanza. One of the things that comes from the end of the line or the end of the line or the end of the line, that is the rhyming scheme. In this poem, the rhyming scheme is A, B, B, C, C, D, D, E, E. In this poem, the rhyming words are B, comedy, is, amis, sun, done rest just simile a word or a phrase that compass something to something else using the words like or as idla simile ingrad epdina or word ayo or phrase ayo epdi connect pananum na like abdingra or vaathayalayo illa as abdingra or vaathayalayo vandute idu compare pannudhu indha poem la irukka simile enna na or like drawn curtains when the play is done so ivanga edha compare panirukanga appadina like ngiradhu inga vandirukku so visible it's a simile kallarai pole and kallarai vandu edha edha compare panirukanga na varainda curtains adhaavadhu varaiyappatta thiraigal appdin compare panirukanga so adhu edhil endha nammal hide pannaduna death and the samadhi vandu edhil endha hide pannaduna sunset la endha hide pannadhu so and the varaiyappatta thiraiyai pole இருக்கும் கல்லறை அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் டெஃபனிஷன் ஸோ இட்ஸ் அ செம்மலி மெட்டஃபர் 
metaphors or a form of figurative language which refers to words or expression that mean something different from their literal definition idhila metaphor abdingrathu enna na oru vaarthaya vera oru meaning la solli irupanga ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி இன்டெரக்டாக அதுக்குரிய மீனிங் வந்துட்டு வேறு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் மெட்டஃபர் ஹோமில் இருக்க மெட்டஃபர் என்னென்னா ஆர் மதர்ஸ் ஹோம்ஸ் த டயரிங் ஹவுசஸ் பி அதாவது நம்ம அம்மாவோட அந்த கருவறை வந்துட்டு எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆக்டர்ஸோட ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ஸோ அந்த டயரிங் ஹவுசஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தன்னா மதரோட கருவறை ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு மெட்டஃபர் ஆனஃபோரா Repetition of a word or expression at the beginning of successive phrases, classes, sentences or verses especially for rhetorical or poetic effort. What is the meaning of a word or expression? The poet is called a poet and the poet is called a poem. In the first phrase, 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 in the first phrase. That is the meaning of a word or expression. ஃபோமில் இருக்க ஆனஃபோரா என்னென்னா வாட் இஸ் அவர் லைஃப் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபோமில் இருக்க ஆனஃபோரா நம்ம வாழ்க்கைனா என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஷின் ரைஸ் பண்ணுறாரு இந்த கொஷின் வந்துட்டு ஃபோமில் இடம்பெற்றது அதாவது ஏன் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டு அதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க அவசியமே இல்லை அப்படின்னா அதுதான் ஆனஃபோரா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த ஃபோமில் இருக்க ஆனஃபோரா பர்சானிஃபிகேஷன் த ஆட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அ பர்சனல் நேச்சர் ஆர் அ ஹியூமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் to something non-human or the representation of an abstract quality in human form. மனிதர்கள் மற்றும் மனித இயல்புகளை ஒரு உயிரற்ற பொருளோடு ஒப்பிட்டு விவரிக்கிறது தான் பர்சானிஃபிகேஷன் இந்த போமில் இருக்க பர்சானிஃபிகேஷன் ஹெவன் த ஜுடிஷியஸ் ஷார்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் தேட் சிட்ஸ் அண்ட் மார்க்ஸ் ஸ்டில் ஹூ டத் ஆக்ட் அ மிஸ் அதாவது ஹெவன் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க சொர்க்கம் சொர்க்கங்கிறது இட்ஸ் நாட் ப பர்சன் சொர்க்கன்றது ஒரு பர்சன் கிடையாது ஆனால் சொர்க்கத்தோட எதை கம்பேர் பண்ணிக்காங்கன்னா ஸ்பெக்டேட்டர் அப்போ சொர்க்கம் ஒரு பார்வையாளர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு இன்அனிமேட் திங்க்கு எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ஹியூமன் அட்ரிபியூட்டை கொடுக்குறாங்க சொர்க்கம் பார்க்குது அப்படிங்கிறப்போ இது ஒரு அதை ஒரு பர்சனாக சொல்கிறாங்க ஸோ இட்ஸ் அ பர்சானிஃபிகேஷன் தட் சிட்ஸ் அண்ட் மார்க்ஸ் ஸ்டில் ஹூ டத் ஆக்ட் மிஸ் அது ஹெவன் என்ன பண்ணுதான் உட்காந்து குறிப்பெழுதுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்பெக்டேட்டர்னு சொன்னதும் உட்காந்து குறிப்பெழுது அப்படின்னு சொல்கிறதும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ ஹெவன் இஸ் பர்சானிஃபைட் அஸ் அ ஹியூமன் ஸோ இட்ஸ் பர்சானிஃபை க்ளாசரி பேஷன் வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் உணர்ச்சி ஹி இஸ் பேஷனேட் அபவுட் ஹிஸ் சக்ஸஸ் அவர் தனது வெற்றியில் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார் மர்த் லாஃப்டர் மகிழ்ச்சி He mourns about the holiday. Our Vidimurayai Patri Magalchi Adahirar. Tiring house. Dressing for stage entrances. Udai matrum arai. The actors went to a tiring house. Nadigargal uru udai matrum arai kis entrenar. Judicious. Showing good judgment. Nyayamana. The judge is judicious. Nidibadi nyayamana var. Spectator. A person who is watching, Khan Boon, he is the spectator of the show. Our in the nigal chain parvayalar. Amiss, wrong, tavarana. His behavior is amiss. Avan odi nadithai tavaraha ulladhu. Graves, burying place, kallarai. He visits his grandmother's grave. Avar tanadhu party in kallarai ka silhirar. Ernest, determined, thivaramaga. He is earnest in his job. அவர் தனது வேலையில் தீவிரமாக இருக்கிறார் Just a joke or prank. வேடிக்கை பேச்சு His stocks are just. அவரது பேச்சு நகைச்சுவையாக உள்ளது இந்த சேனலில் நான் TN syllabus, English lessons எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவேன் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த லெசன்ஸை வாட்ச் பண்ணி இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல எப்படி வந்திருந்தா இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சேனலில் வந்துட்டு நீங்கள் அனுப்பி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்பி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க விஷிங் யூ அபண்டன்ஸ் இன் நாலேஜ் 
Thank you so much.